ओम शांति बाप दादा बोले मीठे बच्चे याद में रह अपने विकर्मों की प्राश्चित करो तो विक्रमांडित बन जाएंगे पुराने सब हिसाब किताब चुप तू हो जाएंगे प्रश्न इन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है उत्तर जिन बच्चों को अंदर से बैराग आता है वह हर बात का त्याग सहज नहीं कर लेते हैं तुम बच्चों को अंदर यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनो यह कहो यह करो देश सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है बाप आए है तुम्हें हथेली पर बिस्त देने तो इस पुराने दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए बीता माता ओ माता ओम शांति रचना के लिए माता जरूर होती है भारत में माता के लिए बहुत अच्छी मेहमान गाई हुई है बड़ा मेला लगता है जगत अम्बा का कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है बाप की भी होती होंगी वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है जगत अम्बा साकार में है जगत पिता साकार में है इन दोनों में से रचता ही कहेंगे यहाँ तो साकार है निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर मदर फादर का रास तो समझाया गया है छोटी माँ भी है बड़ी माँ भी है मेहमा छोटी माँ की है एडाप्ट करते हैं माँ को भी एडाप्ट किया तो यह बड़ी माँ हो गई परंतु मेहमा सारी माँ की है यह भी बच्चे जानते हैं हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुप तो करना है क्योंकि विक्रमांडी थे फिर रावण ने विक्रमी बना दिया विक्रम संबत भी है तो विक्रमांडी संबत भी है आधा कल्प विक्रमांडित कहेंगे फिर आधा कल्प विक्रमांडित संबत शुरू होता है तुम बच्चे विक्रमों पर जीत पाकर विक्रमांडित बनते हो बाप जो है उनको योग बल से प्राश्चित करते रहते हो प्राश्चित होता है याद से जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्राश्चित हो जाएगा अर्थात कट उतर जाएंगी सिर पर पापों का भोजा बहुत है जन्म जन्मांतर का समझाया गया है कि जो नंबर वन में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर वन पापात्मा भी बनता है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्यों किस शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए जरूर मेहनत करनी पड़ेगी बीमारी आद होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं अनेक जन्मों के विक्रम किए हैं इस कारण भोगना होती है इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है खुशी से पास करना है प्राश्चित होना ही है एक बाप 
की याद से जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है योग में रहना है विक्रम है तब तो खांसी याद होती है खुशी होती है यहाँ ही सब सब चुकतू हो जाए रह जाएंगे तो पास बिताना नहीं होंगे मोजरा खाकर मानी मिले तो भी बेजती है अनेक प्रकार की दुख की भोगना होती है यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं वहाँ सुख का पारावार नहीं रहता नाम ही है स्वर्ग क्रिश्चन लोग कहते हैं हेविन हेविनली गॉड फादर इन बातों को जानते हो ये सब कांग समान सुख है इस दुनिया में बरोबर ऐसा है भल कितना भी इसको सुख हो परंतु वह है अलभ काल का सुख स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है बैठे बैठे आप दाए आ जाती है हार्ट फेल हो जाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आप मिट्टी में जाता है जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं मनुष्य का शरीर काम नहीं आता है तमो प्रधान पति शरीर कोई काम का नहीं कोरियो मिसल है देवताओं के शरीर हीरे मिसल है तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है यह समझ अभी तुम बच्चों को मिली है यह है बेहद का बाप जो मोस्ट ब्लवेड है जिसको आधा कलप याद किया है जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेकर हकदार बनते हैं सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए सच्ची गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है वह झूठी गीता पाठी पवित्र नहीं रहती अब गीता में तो लिखा है काम महाशत्रु है फिर खुद गीता सुनाने में वाले पवित्र कहा रहते गीता है सर्वशास्त्रो में श्रोवणि जिससे बाप ने कौरी से हीरे तुल्य बनाया है यह भी तुम समझते हो गीता पाठी नहीं समझ सकते वह तो तोते माफिक पढ़ते रहते है मैं मासारी है ही एक की ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा काशी में कलवट खाते हैं अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते हैं हुए में जाकर कूदते थे कोई देवी पर बलि चढ़ते थे कोई शिव पर देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं काली पर भी बलि चढ़ते काली को कितना काला बना दिया है अभी तो सभी आयरन एजेड जो पहले गोल्डन एजेड थे अब आ एक को ही कहा जाता है 
पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे अब यह कोई भी नहीं जानते जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा सूख्यम वतन में तो नहीं होगा समझते भी है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं बाप समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है बेटी भी समझती है बाप एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है यह बहुत गुह बात है जो कोई के बुद्धि में नहीं बैठी है बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं सो तो जरूर सनम ही देंगे प्रेरणा से तोरे देंगे भगवानों वाचे बच्चे सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे निराकार बाप इन बैठ पढ़ाते हैं ब्रह्मा नहीं पढ़ाते ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता एक ही बाप को कहा जाता है आत्मा समझती है यह लौकिक बाप नहीं पढ़ाते पर लौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं जिससे वर्षा ले रहे हैं वह कुंठ को परलोक नहीं कहा जाता वह है अमर लोक यह है मृत्यु लोक कहते हैं लोक परलोक सवाले हो यह है स्थूल लोक और फिर परलोक सवाले बन जाते हैं वही भारत वैकुंठ था फिर बनेगा यह है मृत्यु लोक लोक में मनुष्य रहते हैं दिल वाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं ऊपर में वैकुंठ के चित्र हैं समझते हैं फलाना वैकुंठ पदारा परंतु वैकुंठ तो यह ही होता है ऊपर में नहीं आज जो ये पतित लोग है पावन लोक था अभी पास्ट हो गया है इसलिए कहा जाता है पर लोग भारत स्वर्ग था अभी नर्क तो स्वर्ग अभी परे हो गया फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है इसलिए परलोक कहते हैं अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज भाग करेंगे हर एक अपने लिए पुरुषारत करते हैं जो करेगा सो पाएगा सब तो नहीं करेंगे जो पढ़ेगा लिखेगा वैकुंठ का नवाब अर्थात मालिक बनेंगे तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो भारत स्वर्ग था देवताएं राज करते थे सब कुछ बनाने पड़ेंगे नशा होना चाहिए तो हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं यह प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज तुम राजा ही लेने के लिए पढ़ रहे हो वह पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से है राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने वह कॉलेज कितने अच्छे होंगे 
कितने अच्छी कोच आ दूंगी टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा सत्योग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस उनको कॉलेज का कितना अच्छा होगा कॉलेज तो जो जाते होंगे भाषा तो सीखेंगे ना उन सत्योगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापुर विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो कैसा साधारण है तीन पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते कॉलेज में वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता है कैसे सुंदर बगीचे महल आ दोगे वहाँ की हर चीज नहीं सबसे ऊंच नंबर वन होते हैं पांच तत्व ही सतु प्रदान हो जाते तुम्हारी सेवा कौन करेगा यह पांच तत्व अच्छे थे अच्छी चीज तुम्हारी ले पैदा हुए जब कोई फल बहुत अच्छा कहा से निकलता वह राजा रानी सोगात बेचते हैं यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच उनको तुम क्या खिलाएंगे यह कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते यह पहनो यह खाओ यह करो यह तुम बच्चों को भी यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए यहाँ यह सब किया तो वहाँ वह कम हो जाएगा अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है देह सत सब कुछ त्याग वैराग आता है तो त्याग हो जाता है बाबा कैसे है मैं तुम बच्चों को पीले पर विष देने आया हूँ तुम जानते हो बाबा हमारा है तो जरूर उनको याद करना पड़े जैसे कन्या की सरगाई होती या लगन चुटकी है तो कभी नहीं कहेंगी कि हम पति को याद नहीं करती क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है परंतु माया बुला देती है बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति आ जाती है फिर तुमसे सब भूल क्यों जाते हैं इसमें है बुद्धि का काम जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है हम जानते हैं पवित्र रह पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे इसमें समझने की बात है बोलने की बात नहीं हम बाबा के बने और शिव बाबा पतों को पावन बनाने वाला है कहते हैं मुझे याद करते रहो इसका अर्थ ही है मन मना भवा उन्होंने फिर कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया है पावन तो एक ही है सर का सदगति दाता एक तो एक को ही याद करना है
कहते हैं मुझे एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो अभी तो मुझे याद करो तो विक्रमा जीत राजा बन जाएंगे विक्रमा जीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया था पूज से पुजारी बन जाते हैं नीचे आना ही है वैश वंश और शूद्र वंश हिस्ट्रीटाग्राफी तो सारी बुद्धि में है इस पर कहानिया भी बहुत है वहां मोह की भी बात नहीं रहती बच्चे याद बहुत मौज में रहते हैं दास दासिया तो आगे रहती ही है तो अपने तकतीर को देखो कि हम ऐसे कॉलेज में बैठे हैं जहा से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं फर्क तो जानते नहीं वह कलयुगी प्रिंस वह सत्युगी प्रिंस वह महारानी महाराजा वह राजा रानी बहुतों के नाम भी है लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं नाम तो एक ही है वह स्वर्ग के मालिक थे अभी तुम जानते हो कि ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है अभी तुम समझ गए यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है हर बात में तमो प्रधान क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान हमारी टुकड़ी पर उनका दखल क्यों मारो गोली कितनी मारा मारी करते हैं आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते बच्चा समझता है कहा भी बाप मरे तो वर्षा मिले ऐसे तमो प्रधान दुनिया का अभिनाश होना ही है फिर सतो प्रधान दुनिया आएंगी अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है सब हिसाब किताब समाप्त कर पास स्थान हो इज्जत से जाना है इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है खुशी खुशी चुक तू करना है सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कालीन वरदान अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना कामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल हर आत्मा के प्रति सदा दत्तापन की भावना होगी उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति गिरना भाव 
देश भा भा का बा उत्पन्न नहीं हो सकता सदा ही कल्याण का भाव होगा स्लोगन शांति की शक्ति अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है ओम शांति